大家好，欢迎来到听书学史。今天我要给大家介绍由多伦多最顶尖的医生所著的《多伦多顶尖医生教您世界最强的间歇性进食》这本书。作为全球减肥领域的前沿人物，作者这次汇总了有关进食的最新内容，推出了这本书。如果你想减重并且变得更健康，或者虽然您现在不胖。但希望通过最新的进食理论提升自己的精神状态和表现。让我们一起探讨世界最前沿的进食法。今天视频的内容安排如下：第一，为什么断食能减轻体重？第二，进食实践篇的五个等级。首先是第一部分，为什么断食能减轻体重？多年来，医生们一直建议我们减少饮食量并增加运动量。然而，这个建议对大多数人来说并不奏效。而且，大量的科学研究也证明了单纯的卡路里限制并不有效。我们曾被教导说，减肥的关键是摄入的卡路里少于消耗的卡路里，但事实并非如此。然而，通过这种方法无法成功减重，并且持这种看法的并不仅仅是作者一个人。实际上，卡路里限制法的成功率大约只有百分之一。尽管我们对卡路里的关注比以往任何时候都要多。但肥胖问题已经成为全球性的问题，没有任何研究能够证明减少卡路里摄入会导致体重下降。相反，所有研究都表明，减少卡路里摄入并没有效果。因此，作者决心寻找一种更有效的减肥方法，并最终找到了这种长久以来被遗忘但非常有效的方法。作者建议他的患者减少糖和精致谷物的摄入，同时实践进食。这个建议。成为了一个转折点，患者们成功减重，养成了健康的习惯，并改善了许多慢性问题。进食的效果不仅仅体现在体重和血液检测结果上，它还对中毒、羞耻感、罪恶感等与减肥和不健康生活方式相关的各种精神和情绪问题有帮助。除了医学问题，这些苦恼也是需要解决的重要方面。由此可见。进食有着多种多样的好处，这可能会让人感到惊讶。有人可能会质疑：真的有这么神奇的方法吗？只是偶尔不吃几顿饭，甚至每天少吃一顿饭，真的会对健康产生如此大的影响吗？有些人可能会觉得几小时的进食都太难熬了，甚至一想到要放弃零食就会感到不安，或者只是因为您不知道进食为什么有效。不知道进食时身体会发生什么变化，知识就是力量。所以接下来我将简明扼要的解释：当您吃东西时，身体内部会发生什么？进食如何影响激素的分泌？为什么体重会增加？慢性疾病会发生？以及进食如何改变这一切？如果要用一句话来解释进食，那就是它通过调节激素的作用来优化身体功能。进食不仅仅是一种减肥方法，通过进食，身体的控制功能会被重置，使其能够燃烧维持生命所需的能量。当我们不进食，也就是进行进食时，胰岛素水平会降低，身体会收到没有食物的信号。为了维持生命，细胞会释放储存的糖原或体脂肪作为能量。正是因为这种作用，我们每晚睡觉时能够存活下来。即使在数小时、数天或更长时间不进食，我们也能继续生存。我们的身体具有出色的能力，可以储存和利用食物中的能量。糖原和体脂肪中储存的能量能够被有效利用。因此，为了保持血糖水平稳定并有效利用储存的能量，进食是最合理的方法。因为在进食时，胰岛素水平降低。身体会从储存的糖原和脂肪中获取能量。要预防肥胖、二型糖尿病及各种慢性症状，我们必须解决导致肥胖的激素失衡这一根本原因。这里提到的激素失衡，指的是胰岛素水平长时间处于较高状态。通过进食，可以重置导致肥胖的激素失衡，从而帮助我们减重。此外，研究还表明，进食可以提高基础代谢率。那么，进食时我们的代谢会如何变化呢？许多人可能会认为进食会导致代谢下降。事实上，基础代谢率是指在安静状态下
维持生命所需的能量，例如脑部活动、血液循环、消化等基本功能所需的能量。基础代谢率高意味着我们能更有效地燃烧能量，不容易体重急剧增加。相反，基础代谢率低则会使减重变得更加困难。我们的基础代谢率并不是固定的，它会根据饮食、运动量、年龄。体温等因素在百分之三十到百分之四十之间波动。从饮食的角度来看，决定基础代谢率的关键因素是胰岛素。身体始终处于两种状态之一：进食后的食物存在状态或不进食的状态。在食物存在的情况下，胰岛素水平较高，身体会以糖原或体脂肪的形式储存能量，此时代谢活动较为活跃。在没有食物的情况下，胰岛素水平会降低，身体则会燃烧储存的能量。换句话说，卡路里既可以储存，也可以燃烧，但不能同时进行这两项活动。如果您进食，胰岛素水平升高，这种高水平的状态会导致体内食物的存在。例如，如果您一天进食三次，但间隔较短，或者一天进食六次或七次，那么胰岛素水平会一直保持在高水平。这样，身体会转向储存能量，因为我们给身体的信号是储存卡路里。当身体处于储存能量的模式时，能用来燃烧的卡路里减少，因此身体需要减少能量消耗和基础代谢率。例如，如果你每天摄入两千千卡的食物，同时也燃烧两千千卡，这样体脂肪不会增加，也不会减少。但如果您将每天的摄入量减少到一千五百千卡，且摄入高碳水化合物、低脂肪的食物，每天吃六七次。那么，尽管卡路里摄入减少，胰岛素水平仍然会保持在高位。这意味着身体无法燃烧体脂肪，因为胰岛素水平高会让身体保持在储存能量的状态。同时，由于摄入的卡路里只有一千五百千卡，身体必须减少到一千五百千卡的能量消耗。这就导致体脂肪无法被燃烧，以弥补减少的卡路里。由于身体处于储存体脂肪的模式，即使饮食低脂且限制卡路里，如果进食次数过多，也无法减轻体重，初期可能会减重，但随着基础代谢率的下降，体重会趋于稳定，随后可能会重新增加。那么在进食期间，基础代谢率会发生什么变化呢？根据关于连续四天进食的研究，基础代谢率大约会增加百分之十。进食时，基础代谢率的增加是因为胰岛素水平降低，进而使得与胰岛素作用相反的激素水平增加。当胰岛素水平降低时，这些与胰岛素作用相反的激素，如去甲肾上腺素、成长激素和皮质醇会增加。研究表明。去甲肾上腺素的增加会导致基础代谢率上升。接下来是第二部分，进食实践篇的五个等级。我们已经解释了进食的好处，以及为什么进食能帮助我们减肥的问题。从这里开始，我将具体讲解如何进行进食。你们可能想知道进食是否适合自己，或者你们希望拥有健康和迷人的身体，但又不想花费太多的钱和时间。也不想经历痛苦或困难。确实，人们总是希望在最少的努力下获得最大的效果。因此，作者建议你们应该尝试进食。为了以最少的压力开始进食，作者建议从简单的进食开始。简单的进食是指从温和的进食开始，根据情况调整计划。如果效果不错，可以逐渐延长进食时间。如果您发现最小的进食时间最适合您。就可以坚持这个方法。接下来，我将解释简单进食的基本开始方法。您需要掌握的要点只有一个：进食就是减少进食次数。您可以制定适合自己的计划，方法因人而异，找到适合自己的方法就好。进食有很多种方法，例如在一天内将进食时间限制在八小时以内，其余十六小时进行进食，或者进行三十六小时的进食等。各种方法都有详细的解释。进食就是减少进食次数。不要担心，很多人开始进食后会感到头脑清晰，集中力增强，夜间睡得更好，身体充满能量。
，有人在开始几小时内就能感受到，有人则需要几天或几周才能体会到。每个人对进食的反应不同，因此没有一种适合所有人的理想进食计划。您需要通过自己尝试来找到适合自己的方法。在本书中介绍的简单方法中，如果您能通过其中之一实现目标，那就没有必要尝试更严格的进食方法了。我们被教导要减轻体重，就必须忍受痛苦和坚持。但这种想法应该改变。要实现目标并保持，只需要减少进食次数，进行最低限度的运动即可。接下来，我将详细解释本书中介绍的进食步骤，总共有五个等级。如果在某个阶段你已经实现了减重或提高的表现，可以在那个阶段停下来，也完全没问题。如果您期望更多的效果，可以继续尝试更高等级的进食，这需要根据您自己身体的反应来决定。下面是进食的五个等级：等级一，停止兼食；等级二，跳过早餐；等级三，跳过午餐；等级四，跳过晚餐；等级五，进行两天的进食。这些等级都非常简单明了。首先，我来讲解一下第一级：停止兼食。第一级的规则非常简单，您需要每天三餐，且每餐的时间控制在一小时以内。请设定好进餐时间，并且在这个时间段内进行进食。至于在进餐时间内吃些什么，需要仔细考虑，例如清凉饮料或其他饮品。如减肥饮料也应仅在进餐时间内饮用。如果您真的想嚼口香糖，可以在进餐后的一小时内吃。但绝对不能在进餐时间以外进行兼食，包括口香糖、糖果、甜食、果汁、甜饮料、冰沙、运动饮料等。首先从第一级停止兼食开始尝试。接下来，当您完成第一级后，可以进入第二级，跳过早餐，将每天的三餐减少为两餐。值得注意的是，即使在第二级中，也不允许兼食。在跳过早餐的前一天晚上。应该吃一些对身体有益的未经加工的食物，直到饱为止。最好是低碳水化合物的饮食。如果吃了甜食或决定不吃的食物，第二天早上会更容易感到饥饿。根据作者的经验，前一天晚餐可以多吃一些健康脂肪，如肉类、奶酪和丰富的绿叶蔬菜沙拉。晚餐应在一小时内完成，在这一小时内。可以与他人一起愉快地吃到饱。由于您习惯每天吃早餐，刚开始跳过早餐时可能会感到饥饿。遇到这种情况，作者建议以用水、碳酸水、红茶或咖啡来分散注意力。作者自己不吃早餐，但会喝两杯咖啡，这样能让身体感到清爽。然后在午餐时间时，确保在一小时内进食。并尽量让午餐到晚餐之间保持八小时以上的间隔，晚餐也要在一小时内吃完。跳过早餐的频率取决于您自己。如果第一次尝试时觉得没什么大不了，可以继续跳过第二天的早餐。如果不能忍受饥饿感，可以逐渐适应。建议开始时每周跳过一到两次早餐，然后逐步增加频率，找到最适合自己的节奏。接下来我来讲解第三集，跳过午餐。现在你已经不吃兼食，并且按照适合自己的频率定期跳过早餐。下一步是将每天的饮食减少到只有晚餐。这其实很简单，只需在跳过早餐后，再跳过午餐，将进食时间增加大约六小时。这对大多数人来说，并不如想象中那么困难。开始时可以每周只跳过一天午餐。第二天可以恢复正常饮食。确实，在午餐时间您可能会感到饥饿，但尽量让自己忙碌，充分喝水，将注意力集中在其他事情上，保持强烈的目标感是很重要的。在晚餐时间，要在一小时内吃到饱，选择对身体有益的食物。但需要注意的是，要确保在睡前两小时内完成进餐。如果您觉得每天只吃晚餐并不困难，那么可以在下一周继续实践。如果您适应的不错，可以逐渐增加到每周两天只吃晚餐，但注意不要连续两天都这样做。当您习惯了这种饮食模式后，
，考虑是否可以每周连续三天只吃晚餐。实际上，选择跳过哪一餐并不重要。对于那些生活不规律的人，可能选择只吃早餐或只吃午餐也是可以的。关键是确保前一次进餐与当前进餐之间的间隔时间至少为二十三小时。因此，如果您决定只吃午餐，那么前一天最后一次进餐也必须是午餐。作者在采用这种新生活方式之前没有任何进食经验，但他说他从未觉得二十四小时的进食在身心上有多么困难，因为他先从停止间食和跳过早餐开始，在跳过一餐时。他觉得并不会特别困难。接下来我将讨论第四集，跳过晚餐。作者坦诚地说，这一等级是最难的。如果你已经停止间食，频繁跳过早餐，并且每周有几次跳过午餐，但减肥效果不明显或未能达到健康目标，作者建议您尝试三十六小时的进食。您可能会想，三十六小时不是只是全天进食吗？怎么会这么久呢？但请考虑一下，三十六小时的进食就是三十六小时不进食。例如，如果您在晚上七点吃完晚餐，然后去睡觉，第二天不吃任何东西，直到早上七点吃早餐，这样就完成了三十六小时的进食。如果您每天睡八小时，那么在三十六小时内，你有十六小时是在睡觉的，所以您需要应对的空腹时间只是清醒的二十小时。作者建议。如果要进行进食，尽量选择繁忙的日子，并且尽量避免食物在身边。选择一个容易成功的日子，并将环境调整到尽可能减少痛苦的状态。那一天，尽量避免与他人一起用餐，避免去购物或做饭。此外，要记住，整整一天不吃东西是进食，而不是饥饿状态。自己选择不吃东西的决定会产生不同的心理效应。虽然您可能会觉得胃空空的很可怕，但一旦您入睡，就会忘记这些感觉。正如之前所提到的，尽量做一些活动来分散注意力，喝水，做自己喜欢的事情，告诉自己您正在为目标努力，这样的心态会有所帮助。不过，也有可能你会觉得非常饥饿，这是正常的，因为您还不习惯整天不吃东西，感到饥饿并不是坏事。它只是体内脂肪燃烧的一个信号，而且这样的进食会让您进入一个未知的领域。每一次的进食经历都将是独特的体验。最初做三十六小时进食时可能会更饿，但由于你已经锻炼了进食的肌肉，您会做得很好。您可以根据自己的情况决定三十六小时进食的频率。如果第一次尝试三十六小时进食时感觉很困难，可以等一个月再试一次。如果做得很顺利，可以在下一周再尝试一次。定期进行进食将有助于更快的实现目标。接下来是最后阶段第五集，两天进食。你已经通过第四集的训练，显著提升了自己。现在你已经成为进食的老手。你现在可以做到不吃间食，频繁跳过早餐，甚至有时跳过午餐，并能够整整一天不吃东西。这意味着您现在可以进行长期进食了。很多人认为，二十四小时以上的进食就被称为长期进食。那么，如何做到一天以上不吃东西呢？首先，您需要确认自己是否真的有这样的意愿。很多人不进行长期进食也能成功减重或达到健康目标，所以这并不是问题。例如，一位我在网上交流的女性，通过停止间食和跳过早餐。他在一年内减掉了二十七公斤，血糖水平也降到了健康范围。结果医生告诉他可以不再服用二型糖尿病的药物。另外，有一位男性通过跳过早餐和每周两次跳过午餐，在九个月内成功减重四十五公斤。结果他的血压也降低了，并且不再需要服用十八年来一直在用的药物。然而，这些结果并不是对所有人都有效。如果你有以下情况，可能可以尝试长期进食，例如想要更快的达成目标，体重或体型一个月以上没有变化，对长期进食的效果感到好奇，或者不仅仅是为了减重，还希望变得更加健康。例如，二型糖尿病患者通过长期进食，胰岛素水平的下降效果。
会更显著。进食开始三十六小时后，体内会发生酮症；四十八小时后会发生自噬。此外，长期进食也被认为有助于清晰思维。为了锻炼进食的肌肉或确定长期进食是否适合您，可以从整天不吃东西开始，然后跳过到下一个午餐。如果您觉得没问题，可以尝试四十二小时的进食。之后，可以尝试四十八小时的进食，如果情况允许，再尝试七十二小时和五天的进食。重要的是逐渐延长进食时间。记住，只有当您能够轻松应对某一时长的进食后，才应该进入下一个阶段。那么大家觉得怎么样呢？今天我们详细解说了进食的实践方法，强调了仅了解进食的重要性而不付诸实践是没有意义的。虽然进食的方式有各种规则，有些可能较复杂，但本书提出的方法非常简单，适合任何人实施。希望大家通过在日常生活中引入进食，能够变得更加健康，实现自己期望的生活。最后，我想通知大家一下，我们还有一个新频道“学识 Plus”， 该频道将每天提供更为精简的视频内容。并增加有关论文等相关有益知识的解说。如果您感兴趣的话，请通过概要栏中的链接进行查看并订阅。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。